É, como eu disse, sim, eu, eu acredito que a improvisação seja uma arte muito generosa. E, e aí, dentro disso, esse é um eixo muito importante para o improvisador, né? E dentro disso, você começa a desmembrar diversas atitudes que, de alguma maneira, eu acho que todas elas vão indo de encontro com essa questão da generosidade, né? Então, é, muito, muito corporativo se interessa por, por aula de improvisação. O Márcio dá muita aula para corporativo, porque realmente ela... ela ajuda muito nas relações, independente seja corporativo, para qualquer relação ambiente que você esteja, se você começa a pensar com essa cabeça de improvisador, você começa a entender o que é resiliência, por exemplo, né? muito mais do que dizer, você começa a entender né? o que é você é, olhar para o outro, perceber o outro, papai, sentir outro papai, filho, papai, agora o papai não papai, pode. Papai, falou, ah. Isso é maravilhoso, se vira, né? <risos> papai vai lá, espera um pouquinho. É, e aí você tem os fundamentos básicos, tem alguns eixos básicos mesmo da improvisação, que a gente fala que é a aceitação, é a relação do sim, ah, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho, Eu só vou falar os pilares, depois a gente aprofunda um pouquinho sobre a, a aceitação, o sim, né? É, a escuta, que é o que a gente estava falando, que é, não é uma escuta das palavras só, mas a escuta do comportamento, do como cada um está, do como cada um se mostra, se vê. É, você tem uma relação, é, escuta, aceitação, e aí você entra com os fundamentos básicos da, da plataforma, de tudo mais. Né? Então, aceitação. A aceitação ela não, ela não necessariamente quer dizer... Só, só o sim. O que a aceitação de principal nos diz é que se eu digo não, eu não tenho uma história para contar. Se eu só digo não, eu não estou escutando o outro. Então, é, mesmo que alguém, num outro ambiente, que seja num trabalho de escola, comece a dar uma ideia e você sabe que ela não é equivocada, é uma ideia muito ruim, muito ruim. Escuta. Porque dentro dessa ideia pode ter alguma coisa que seja muito, muito legal para se colocar no trabalho. Mesmo que vá, a gente vai falar de mariposa e o cara fala assim, então a gente pode falar sobre a estrutura da colmeia. Aí você fala, não, não, não é abelha, é mariposa, não tem nada a ver. Você perde a oportunidade de, de repente estudar qual que é a estrutura do casulo. Ah, eu não estou falando da estrutura da colmeia, mas eu estou falando de outra estrutura que pode ser muito legal. Então, você escutar o que o outro tem a dizer é, pode agregar muita coisa importante, e isso soma, certo? Então, se você for pensar um gestor, por exemplo, no ambiente corporativo, se ele escuta os funcionários, ele pode assimilar e um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, putz, ele vai fazer a coisa ficar incrível. É... Isso se trata da aceitação. Então, a aceitação, de... ela não, não quer dizer que você sempre vai ter que dizer sim. Não, às vezes você vai acabar dizendo não. Só que se você vai dizer não, você tem que ter uma contraproposta. O que a gente diz é, você, tem que... você não vai dizer não. Por... Então, eu vou te chamar, então, vamos no cinema? Aí você vai falar não. Tá, e aí o que a gente vai falar? O que, que a gente vai contar? Que história a gente vai contar? Não tem uma história para contar. Eu fiquei eu na minha casa, você ficou na sua. Se eu falo sim, a gente vai no cinema, aí depois a gente vai jantar num restaurante mó legal, aí a gente encontra pessoas que a gente nem imaginava que ia encontrar, e aí a gente pega o metrô e o metrô para. No meio do caminho, fiquei com medo. Se eu não fui, eu não tenho essa história. Se eu fui, eu tenho essa história. Então, a aceitação, ela te dá a possibilidade de você contar histórias. De você viver histórias. Né? a negação ela bloqueia. Então, se eu nego, eu tenho que ter uma contraproposta. Vamos no cinema? Não. Ah, vamos, ah, sei lá, vamos, vamos patinar no gelo. Faz muito tempo que eu não patino no gelo, esse friozinho. Eu ofereço outra coisa e aí, e aí a história acontece. 